subscribe under 24/7 and press the bell icon पिछले पंद्रह साल के डिफरेंट एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया कि एग्जाम केवल ट्रिक से नहीं उसमें कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक से पढ़ने की जरूरत है मैं नंदन सर आ रहा हूं अड्डा 24/7 पर एज ए सुपर एडुकेटर मेरे पढ़ाए हुए पांच हजार से ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड मैं आपका नंदन सर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का सुपर एडुकेटर ला रहा हूं रीजनिंग की तीन डेमो क्लासेस देखना ना भूलें अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का यूट्यूब चैनल Good afternoon, dear student, and welcome to SSC Adda or Adda 24/7 Government Job in Your Pocket. And by, आ गए हम लोग session लेके आपके लिए questions based हैं adjectives और adverbs पे. वैसे भी यार आप लोगों को questions करने में शायद ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों का rules में तो कोई इतना खास ज़्यादा ध्यान होता नहीं इसलिए questions बनाएँ ताकि आपको साथ ही साथ rules भी पढ़ा दें. तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं दीपिका बानी स्नेहा स्वाति मानसी सोनू कुमार एन एम पब्लिक स्कूल सर इतना बड़ा नाम आपने रखा है सब लोगों का भाई स्वागत है इस सेशन में शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़े हैं जिसमें हम लोगों ने इनके रूल्स इनके काइंड की बात की थी एडजेक्टिव से कुछ रूल्स आज इन क्वेश्चन में भी हम लोग करने वाले हैं ठीक है थीके? तो शुरू किया जाए जो बिल्कुल सर हम लोगों को आप स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं और ले आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ठीक है जी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू हो जाइए सारे के सारे बच्चे सेंटेंस को पढ़ लीजिए क्या लिखा है सेंटेंस लिखा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रिया वाज लेस वरिड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो प्रिया है वो सबसे ज्यादा कम चिंतित है जब एनुअल एग्जामिनेशन की डेट को अनाउंस कर दिया गया नहीं जल्दी नहीं जा रही हूँ सवाल आपको करवा के जाऊंगी परेशान मत हो ठीक है सूरज जयप्रकाश महिपाल दिलीप भास्कर हेलो जी जल्दी से भाई सेंटेंस को पढ़ लीजिए ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रिया वाज लेस वरिड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस यू नीड टू टेल इन विच पार्ट देयर इज एन एरर इसी किस पार्ट में एक एरर है ओके okay, बी तो भाई आंसर आ रहा है कि मैम बी पार्ट में आ रहा है ठीक है अच्छा बी को देख लेते हैं हेलो <coughs> राजेश बिश्नोई आप कैसे हैं बी ओके okay, तो भाई सबका आंसर बी है क्या मैं जान सकती हूँ कि बी ऑप्शन में आप लोग क्या एरर लगा रहे हो बी में कौन सा पार्ट गलत है आप कह रहे हो कि बी में जो लेस है वो गलत है बानी कह रहे हैं कि उसमें लेस गलत है रॉक स्टार हाई स्नेहा कह रहे हैं मैम ए में गलत है बानी कह रहे हैं लेस कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक है ओके okay. ए कुछ लोग कह रहे हैं कि ए में भी गड़बड़ चलो आपको समझा देते हैं सवाल को लिखा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रिया सबसे ज्यादा कम चिंतित थी जब एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो गई जब एग्जामिनेशन की डेट आ गई तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से प्रिया सबसे ज्यादा कम वरिड थी इसका मतलब लोग यहाँ पर दो से ज्यादा है जब लोग दो से ज्यादा होते हैं तो वहां पर हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए क्या करना चाहिए हमें वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री जब हम कोई भी क्वालिटी लेते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं गुड की तो गुड के तीन शब्द होते हैं गुड बेटर बेस्ट क्या होता है गुड बेटर बेस्ट गुड होता है एक के लिए जिसको पॉजिटिव डिग्री का वर्ड कहते हैं बेटर होता है दो के लिए जिसे कंपैरेटिव डिग्री का कहते हैं और बेस्ट होता है दो से ज़्यादा के लिए जिसको सुपरलेटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो जब कभी भी आप दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्ड में आपके सुपरलेटिव आना चाहिए अब अगर मैं बात करूँ कि लेस कहाँ से आया तो लेस आया है लिटिल से लिटिल यूज़ होगा एक के लिए लेस यूज़ होगा दो के लिए और लीस्ट यूज होगा दो से ज्यादा के लिए 
अब आपने बात की जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से जो प्रिया थी वो सबसे ज़्यादा कम चिंतित थी तो प्रिया वॉज द लीस्ट वर्ड प्रिया वॉज द लीस्ट वर्ड नाउ अ क्वेश्चन can be raised in your mind that why we are using the so i told this thing in uh, yesterday's class i told that whenever we take any word from superlative degree we need to place the before the word matlab jab kabhi bhi hum koi bhi superlative degree ka word lete hain to uske pehle da lagana zaruri hota hai theek hai ji aage badh liya jaye chaliye aa jate hain prashn sankhya 2 par he is being very politely for the reason best known to him he is being very politely For the reason best known to him, Sneha, it's okay. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से सभी लोगों को देखो आपको रूल याद हो जाना चाहिए गलत हो जाए नहीं बता पाए कोई बात नहीं है मैम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज नॉट सो नो मधुर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज एब्सोलूटली करेक्ट जब भी हम कभी बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं अगर मैं कहूं कि आप में से आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो मैं यही बोलूँगी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है सभी टीचर्स में से मेरे फेव, मेरे फेवरेट ये हैं तो ऑफ ऑल द टीचर्स ही इज़ माय फेवरेट या ही इज़ माय लाइक आई लाइक हिम द मोस्ट जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं सो यस भास्कर एब्सोल्युटली करेक्ट मधुर ने भी इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है अशोक सर आपका आंसर जो है वो गलत हो गया है स्वाति द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट एंड चम चंपारण सर पोलाइट वेरी गुड स्वाति करेक्ट है पंकज स्पोकन सर हो चुका है दो बजे स्ने सूरज कह रहे हैं द बेस्ट ओके जी बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया तो बता देते हैं आपको कि भाई आपने कहा कि वो बहुत ही पोलाइट है तो आप इस ही की तारीफ कर रहे हो जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करते हो तो जिन शब्दों की वजह से आप करते हो उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण उन्हें कहते हैं और जब किसी वर्ड में एल वाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है लवली को छोड़ के बाकी के जितने भी एल वाई वाले वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स में जाते हैं इसलिए पोलाइटली की जगह पे सिर्फ पोलाइट होना चाहिए था पोलाइटली की जगह पे सिर्फ पोलाइट होना चाहिए था तो इस क्वेश्चन के आंसर में जहाँ पर पोलाइटली है वहाँ पर आपको पोलाइट का यूज़ करना था तो जितने भी लोगों ने करेक्ट बताया बहुत बढ़िया शानदार बेहतरीन आगे बढ़ लिया जाए बट आगे मैं तब बढ़ूँगी जब आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे ठीक है आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप इतना नहीं कर सकते तो जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए जल्दी से आप लोग इसको शेयर कर लीजिए मधुर कोहली कोई बात नहीं आई कैन अंडरस्टैंड वो हो गया होगा टाइप करते वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं फटाक से यहाँ पर लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो जहाँ जहाँ भी आप लोग लोगों के साथ में कनेक्टेड हो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो शेयर करते रहो भाई ठीक है जी आगे बढ़ लिया जाता है अब ठीक है बहुत बढ़िया भाई कुछ बच्चों ने लाइक किया जिन्होंने नहीं किया शायद उनको पसंद नहीं आया होगा चलो कोई बात नहीं और मेहनत करेंगे और अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री ये रहा आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखना है और बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इट वॉज मच Hot yesterday and we didn't go out. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग बाहर नहीं जा पाए इस क्वेश्चन में से में क्या एरर हो सकता है ठीक है जी बहुत बढ़िया धर्मेंद्र सर वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप बहुत बढ़िया दीपिका आई नो यार आई ट्रस्ट यू जी इट वॉज मच हॉट येस्टरडे एंड वी डिडेंट गो आउट इसमें क्या एरर है गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र सर गुड मॉर्निंग ले ली है मैंने आपकी जी जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दें इट वॉज मच हॉट येस्टरडे एंड वी डिडेंट गो आउट इसमें क्या एरर है ओके okay, खिलाड़ी कुमार कह रहे हैं मैम टू आना चाहिए बहुत बढ़िया शानदार मधुर कह रहे हैं मैम ए में एरर है आरती भी कह रहे हैं ए में एरर है आरती बहुत टाइम के बाद देखा आपको ओके okay, धर्मे राजेश कह रहे हैं ए में एरर है स्वाति भी कह रहे हैं ए शालू कह रहे हैं वेरी आना चाहिए ओके okay. बहुत बढ़िया येस बानी आई नो वाल वर्डे सर कह रहे हैं ए आना चाहिए ओके okay, ठीक है मच नहीं आना चाहिए बहुत बढ़िया बात है भाई आपको पता है क्या होता है जो वेरी और टू होते हैं ना उन्हें तो हम लोग लगा सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में है ना इन दोनों का मतलब होता है बहुत और जब नेगेटिव होता है तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं ठीक है अब होता क्या है कि जब आपका मच यूज होता है ना तो मच हमारा तब यूज होता है जब चीज कंपैरेटिव डिग्री में होती है अगर आप बीमार थे आज आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो हम यही बोलते हैं आई एम फीलिंग बेटर नाउ मतलब मैं पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो जब कभी भी दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है और उसके लिए हम लोग मच लगाते हैं मैं तो बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ आई एम फीलिंग मच बेटर है ना इसलिए मच यहाँ पर गलत है या तो वेरी या फिर हम लोग टू लगा सकते हैं ठीक है इट इज़ वेरी हॉट का वैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पर हम लोगों को मच का प्रयोग नहीं करना था पार्ट नंबर ए में एरर था बहुत बढ़िया जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे आगे चलते 
चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाइए इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेट टू हैव एड वेन देर वॉज टाइम टू परफॉर्म इवन जो सबसे ज्यादा परफेक्ट व्यक्ति है इस वर्ल्ड का उसने भी गलती की जब उसको परफॉर्म करने के लिए कहा गया ओ आरती हाव यू नाउ यार हम लोगों को पता नहीं था आप जल्दी से ठीक हो जाए अगर आप ठीक है तो बहुत अच्छी बात है गॉड ब्लेस यू जल्दी से आप ठीक हो जाए और एकदम स्वस्थ आप रहें इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेट टू हैव एड वेन दे वॉज टाइम टू परफॉर्म ओके मच टू हाँ ठीक है फोर मोस्ट नहीं आएगा परफेक्ट के साथ में शालू बालियान ने सबसे पहले शायद इसका जवाब दिया है गौरव सर कैसे हैं आप हाय आप सर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके हैज हैज कह रहे हैं खिलाड़ी कुमार मोस्ट uh, हटा देना चाहिए मोस्ट मुझे क्यों हटा देना चाहिए कोई मुझे बताएगा जी बिल्कुल इस सेंटेंस में भाई मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो चीज पहले ही परफेक्ट है उसे और परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता जो चीज एक्सेलेंट है उसे और सर्वश्रेष्ठ नहीं किया जा सकता जो चीज फुल है उसे और भरा नहीं जा सकता जो काम कंप्लीट है उसे और किया नहीं जा सकता कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं इसलिए उन शब्दों के साथ में हम उनमें कंपेरिजन नहीं करते हैं अगर आपने बोला कि ये चीज तो सर्वश्रेष्ठ है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं आना चाहिए ना इसलिए सेंटेंस में जो मोस्ट था ये बिल्कुल गलत था इसलिए मोस्ट और दा दोनों का प्रयोग नहीं होगा सिर्फ ये आ जाएगा इवन परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड तो यहाँ से मोस्ट और दा आप दोनों को हटा देंगे ठीक है मोस्ट और दा दोनों हट जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें कंपेरिजन करने की जरूरत ही नहीं है अंकित सर वैसे तो प्ले बनी होगी मैं एक बार जरूर चेक कर लूंगी ठीक है जी आगे चल लें बिल्कुल आगे चल लेते हैं बिल्कुल भाई यूनिक भी ऐसा ही शब्द है यूनिक के साथ भी आप मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक का प्रयोग नहीं कर सकते हाँ केसरी सर आपको पीडीएफ मिलेगा सवाल का आ जाइए क्वेश्चन नंबर पांच पे द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट देयर कोई बताएगा कि इसमें क्या एरर है राजेश कह रहे हैं फिफ्थ का बी आना चाहिए बताइए बी में क्या एरर है ओके okay, गौरव सर आप पहली क्लास से देख सकते हो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ठीक है एसएससी पे जाना है आपको एसएससी अड्डा पर वहां पर आप प्लेलिस्ट वीडियोस में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा वहां से आप देख सकते हो हमने नाउन से शुरू किया था अफ यू आएगा पर्सन के इक्वल ओके ठीक है जी फ्यू आएगा अच्छा कुछ कह रहे हैं कि फ्यू आएगा <coughs> जी बिल्कुल बिल्कुल सही भाई जितने भी लोग बोल रहे हैं कि फ्यू आएगा आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो इस सेंटेंस में अ फ्यू का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है गलत क्यों है क्योंकि अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से और अगर थोड़े से लोग भी आते तो थोड़े से का मतलब था कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता अगर पॉजिटिव हो जाता तो फिर तो करेक्ट हो जाता मीटिंग को पोस्टपोन क्यों करना पड़ा मीटिंग को पोस्टपोन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना के बराबर लोग आए थे इसलिए ये जो अफ यू है इसकी जगह पर केवल फ्यू होना चाहिए था द मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज ओनली फ्यू मेंबर्स या फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट देयर तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्यू फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है तो हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा और द फ्यू का मतलब होता है जितने भी थे सारे के सारे बहुत बढ़िया आगे बढ़ लेते हैं आगे की बात कर लेते हैं चलिए ये क्वेश्चन नंबर पांच हम लोगों ने कर लिया है आगे देखते हैं अंकित सर कोई नहीं मैं उसे अपडेट करा दूंगी परेशान मत होइए ठीक है जी आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर छह ये रहा आपके स्क्रीन पर ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट वो एकदम एनर्जेटिक आज लग रहा है क्योंकि कल रात वो खराटे मार के सोया इस सेंटेंस में क्या एरर है आप लोगों को मुझे बताना है बिल्कुल केसरी सर मानसे दीपिका बानी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है स्नेहा वेरी गुड आंसर आपका करेक्ट हो गया है ओके ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लैप्ड लास्ट नाइट नो एरर इसमें क्या एरर है सी बोल रहे हैं आप ओके कौन से का फिफ्थ का क्या सिक्स सिक्स का सी ओके ठीक है सब लोग बोल रहे हैं कि इसके सिक्स में सी में एरर है ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कहाँ कराया था ये मैंने आपको कराया था एडवर्ब ऑफ मैनर में एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल होता है भाई बहुत बढ़िया सा रूल था इसका रूल ये होता है कि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर को लगाना होता है तो हमेशा हमें वर्ब चेक करनी होती है वी नीड टू से दैट वर्ब इज वेदर ट्रांजिटिव और इन 
इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव का मतलब होता है विद ऑब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो तो जो एडवर्ब लगाते हो वो आप कहीं भी लगा सकते हो बट इफ द वर्ब इज इन ट्रांसिटिव इन ट्रांसिटिव बोले तो विदाउट ऑब्जेक्ट तब जो एडवर्ब होता है वो केवल बाद में आता है तब एडवर्ब केवल बाद में आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर में अब यहाँ पर साउंडली आया साउंडली मैनर का वर्ड है मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका आप धीरे खाते हो तेज खाते हो बहुत तेज दौड़ते हो बहुत धीरे धीरे दौड़ते हो खराटे मार के सोते हो शांति से बात करते हो पोलाइटली बात करते हो रूडली बात करते हो ये सारे के सारे शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें वर्ब चेक करनी होती है अब स्लीप देखो सोना कैसी वर्ब है तो सोना भाई इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें काम आपका किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता है और जब वर्ब इंट्रांसिटिव होती है तो एडवर्ब हमेशा बाद में आता है दैट्स वाई ये जो साउंडली है ये स्लैप्ट के बाद चला जाएगा ये जो साउंडली है ये स्लैप्ट के बाद चला जाएगा बिकॉज ही साउंडली नहीं ही स्लैप्ट साउंडली होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ही स्लैप्ट साउंडली लास्ट नाइट ही स्लैप्ट साउंडली लास्ट नाइट जी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ना वेरी गुड बहुत बढ़िया जिन लोगों ने क्लास ली थी उनको तो वैसे भी समझ में आ गया होगा जो नहीं ले पाए थे उनको मैंने रूल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है इसलिए मैं चलती हूँ अपने अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर सेवन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जल्दी से आप लोग इसे पढ़ लीजिए ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल यस मयंक कुशवाहा बिल्कुल सही दीपिका स्वाति बानसी उत्कर्ष बढ़िया जी यस बानी एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे आप आ जाइए हाँ इंट्रांसिटिव वर्ब है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल इस सेंटेंस में क्या एरर है सेवेंथ का बी बताया है दिलीप ने <coughs> और शालू कह रहे हैं कि मैम नो एरर होना चाहिए ठीक है ओके मोर में एरर अभी ना कह रहे शायद मोर में एरर है अच्छा ठीक है देखते हैं शालू कह रहे हैं नो एरर सूरज कह रहे हैं बी में एरर दिलीप कह रहे हैं सेवेंथ के बी है मधुर कह रहे हैं आउट ऑफ विच होना चाहिए ओके okay, देबू देबू कह रहे हैं कि मैम सेवेंथ में नो एरर है अच्छा ठीक है दिलीप कह रहे हैं बी पार्ट में एरर है अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है यार बहुत ही आसान सवाल है अभी तो करवाया आपको मैंने ऐसा सवाल यस एब्सोल्युटली वॉल वॉड्रे सर शालू बालियान एब्सोल्युटली करेक्ट आपने मुझे बताया है आपने कहा कि तीन मिनिस्टर हैं और तीन मिनिस्टर में तुम्हें क्या लगता है कौन सा वाला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा एक्सक्यूज मी एक के लिए भाई आप बोलेंगे सक्सेसफुल दो के लिए आप बोलेंगे मोर और दो से ज्यादा के लिए आप बोलेंगे मोस्ट लेकिन जब आपने देख ही लिया कि भैया तीन वहां पर मिनिस्टर्स है तो तीन के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए था तीन के लिए आपको मोस्ट सक्सेसफुल यूज करना चाहिए था ना कि मोर सक्सेसफुल तो सेंटेंसेस ऐसे ही एग्जाम में आते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल कायदे के लगते हैं बट वो होते नहीं है सो ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव द द मोस्ट सक्सेसफुल द मोस्ट सक्सेसफुल ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था क्या सभी लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया है जी बिल्कुल सही कोई बात नहीं जिनका गलत हो गया है कोई परेशानी की बात नहीं है बट आपको इसका रीजन समझ में आ जाना चाहिए <coughs> आप बात करें तो यार तीन मिनिस्टर के बारे में तीन का मतलब है कैसा वर्ड आना चाहिए वर्ड हमारा सुपरलेटिव डिग्री का आना चाहिए है ना और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है दो से ज्यादा और सुपरलेटिव डिग्री वर्ड में मोस्ट आता है वहां पर कभी भी मोर नहीं आता तो ये बात ध्यान रखो छोटी छोटी है मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं आ जाओ प्रश्न संख्या नंबर एट पे क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाइए फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर है आप लोग देख रहे हो लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड जी इसमें क्या एरर होनी चाहिए जल्दी से सभी लोग मुझे बता दे कोई बात नहीं दिलीप अगर गलत हो गया है एग्जाम में गलत नहीं करना है यहां गलत कर लो कोई बात नहीं है यस yes, मधुर सीरियसली एब्सोल्युटली करेक्ट वेरी गुड आरती आपका करेक्ट था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई बात नहीं यार डोंट से सॉरी कोई बात नहीं गलत हो जाए इसलिए तो हम लोग हैं जहां आप गलती कर रहे हो वहां हम लोग सही करा दे यही हम लोगों का यार मेन मोटिव है तो इसलिए परेशान मत हो अगला प्रश्न ध्यान से करो ठीक है अगला क्वेश्चन ध्यान से करो लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड इसमें क्या आना चाहिए एट्थ वाले क्वेश्चन में ओके okay, बहुत सारे सही आंसर आने लगे हैं सूरज शालू दिलीप 
स्वाति राजेश बानी जी बिल्कुल टाइम आउट का हम लोगों को मिल रहा है क्या नोटिस जल्दी से देख लेते हैं अपने बाकी के प्रश्नों को सो लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड वेरी गुड कि थोड़ी सी केयर आपको इस पार्ट में अपने दोस्त से ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती थी तो हमें पता है कि भैया लिटिल का तो मतलब होता है ना के बराबर और आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा तो जब बात कर रहे हैं आपसे थोड़ी केयर की तो हमें क्या लगाना चाहिए था हमें यहाँ पर आ लिटिल लगाना चाहिए था वेरी गुड वेरी गुड ये एक लौता ऐसा सवाल बन गया है जिसका आंसर सभी का करेक्ट है बहुत बढ़िया शाबाश अराउंड ऑफ अपलोज फॉर ऑल ऑफ यू वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड आगे चल लेते हैं जल्दी से और जल्दी से आप लोग क्या इन तीन सेंटेंसेस का ले लो स्क्रीन जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन तीन क्वेश्चन का स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि इनके जवाब आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट में देने वाले हो आपकी अगली कक्षा का समय हो गया है जल्दी से इन तीन सेंटेंसेस को देखो फटाफट से अच्छा मैं आपको इसका रूल और अभी बता दूंगी है ना सर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि बस हमें वो एक मिनट का टाइम दे दे इसका रूल मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा और स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दोगे इस वीडियो के कमेंट में क्योंकि बहुत ही ईजी सेंटेंसेज हैं तो आप लोग कर लोगे बट यार ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर बन सकता है ठीक है जी अगर नेट स्लो है कोई बात नहीं आप बाद में आंसर दे देना बस एक बता दो मुझे कि क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए ठीक है गौरव सर आपकी पहली क्लास से बहुत अच्छा लगा अच्छा नहीं मिली है कोई नहीं मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगी जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बता देती हूँ अगली क्लास का टाइम हो रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन देखो पढ़ने में आपको बहुत सही लग रहा होगा कि इस वाले पेंटर की जो पेंटिंग्स है वो उस वाले पेंटर से ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है तो सेंटेंस पढ़ने में जितना सही लग रहा है उतना का उतना वो सेंटेंस गलत है ये सेंटेंस क्यों गलत है ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि आपने इस पेंटर की पेंटिंग्स को कंपेयर कर दिया उस पेंटर से जाके आप अगर ये कह दो कि उसके जूते उससे अच्छे हैं आपने कहा रोहन के जूते राहुल से अच्छे हैं तो सेंटेंस आपका गलत है क्योंकि रोहन के जूतों का कंपैरिजन भी राहुल के जूतों से ही होना चाहिए इसलिए यहां पर आपने इस पेंटर की पेंटिंग्स का कंपेरिजन दूसरे पेंटर से कर डाला जो कि गलत है क्योंकि जब भी आप कंपेरिजन करते हैं तो दोनों चीजें हमेशा इक्वल लेवल की होनी चाहिए इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब आप करो बट चीजें अलग अलग लेवल की हो जाए तो वहां पर आप लोगों को क्या लगाना पड़ता है वहां पर आप लोगों को दैट ऑफ और अगर प्लूरल हो तो आपको दोज ऑफ लगाना पड़ता है इसलिए एरर जो था वो यहाँ पे था द पेंटिंग ऑफ दिस पेंटर्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ That painter, then those of that painter, then those of that painter. आप मुझे इन दो सवालों के जवाब दोगे कहाँ पर आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट में दोगे जल्दी से आप लोगों को एक और बात सिर्फ बता देती हूँ कि भाई आप लोगों को आपको पता है आर आर का एग्जाम जल्दी से आने वाला है इसके लिए भाई क्रैश कोर्स हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं और आपको पता है थर्टी डेज आपके पास में तो तीस दिन में कैसे तैयारी की जाए या थोड़ा सा समय सिर्फ और आपके पास एक्स्ट्रा आपको मिलेगा आपको विद ई बुक्स मिलेगा एक सौ पांच घंटे की क्लासेस है हजार से ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है पूरे फुल लेंथ के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मिल रहे इतना सब कुछ यार मिल रहा है कहा मिल रहा है ये आपको मिल रहा है स्टोर पर आपको मिल रहा है आप यहाँ जाएंगे यहाँ जाने के बाद आप इसे चेक करेंगे बाकी बच्चे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ है और आप जो भी परचेज करेंगे आपको गिफ्ट भी मिलेगा तो भैया गिफ्ट किसको नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए है ना तो आपको क्या करना है आप जाएंगे वाइफ और येलो जो कि इस पीपीटी का थीम आपको दिख रहा है वाइफ और येल्लो वन इस कोड को लगाएंगे और फोर्टी का डिस्काउंट अवेल करेंगे तो डिस्काउंट चाहिए ना वैसे भी यार सब लोगों को चाहिए होता है ना तो जाना है अड्डा स्टोर पर आपको विजिट करना है और जो चीज समझ में आए जो काम की हो जाके खरीद लो स्पीड टेस्ट तो आपको जरूर ही जरूर लेना है ना तो मैं आपसे मिलूंगी आप कल थैंक यू सो मच बाय टेक पिछले पंद्रह साल के डिफरेंट एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया कि एग्जाम केवल ट्रिक से नहीं उसमें कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक से पढ़ने की जरूरत है मैं नंदन सर आ रहा हूं अड्डा 24/7 पर एज ए सुपर एडुकेटर मेरे पढ़ाए हुए 5000 से ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेलेक्टेड मैं आपका नंदन सर 
अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का सुपर एडुकेटर ला रहा हूँ रीजनिंग की तीन डेमो क्लासेस देखना ना भूलें अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का यूट्यूब चैनल